前尘回忆都撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡，寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。浩伟，老大已经等你们很久了，你们不是想知道自己的身世吗？那就跟我来吧。老大。你们处心积虑计划了这么久，现在可以把真相告诉我们了吧？整个这一切得从祝羽说起。祝羽，血腹武魂，我们靠收集大量的生命力，供他吸食，并治愈余族。但是，起源珠内还残留一些人类濒死之前带有的阴暗情绪，这些都被祝羽一并吞噬，导致他日渐恶化。如果有一天情况完全失控的话，那我们六姐都将因此覆灭。所以，我们和祝羽之间达成了协议：一旦情况失控，我们便可以杀了他。但是。能杀死祝羽的人，只有他自己用骨血造出来的那个孩子。祝羽给那个孩子亲自取名为齐。说八道些什么？这就是你们一直想要知道的真相。那金章呢？这些事情和他有什么关系？三年前，有人第一次告诉了我岳金钊的存在。老大，和你商量一个事儿吗？不想听，我我都还没说呢。哪一次不是为了齐的事来找我？嗯，老大，你看，齐在御界书待了十几年，他待了十几年，这里的每一只蚂蚁他都已经认识了。就就一天时间，我带他去一趟人间，第二天就回来，好不好？啊！下次再来烦你。
不大。老三，你不是老三，你刚刚穿的不是这件衣服。是何人？我是小环啊！你居然对我下药！老大，对不起，但我的确是小环，只不过我是三年后的小环。那你为何会出现在这儿？接下来我要跟你说的是，你肯定无法相信，但没关系，时间会慢慢验证这一切。三年后，我因为身受重伤，无法承担与其的共鸣，不能和他一起共同对付祝羽，完成使命，因此，我才从武魂穿越过来，要去龙潭交换出一个新的生命。将他留在这个时空，代替我与这个时空的七共鸣，重新开启击杀主鱼的任务。我已将其的记忆抹去，准备将他送到人间，让他从屋檐村醒来。和他一起醒来的，还有另一个人。另一个人？那你呢？他就是我将要从龙潭。交换出来的人，他叫岳锦昭。岳锦昭，他与其的共鸣会远超于我。他们会到人间游历三年，直到拥有击杀朱鱼的能力。我原本也不相信。三年前，老大告诉我，齐北偷走，会有一个叫岳清昭的人，代替我陪在齐的身边。我无论如何也不相信，直到我去了五眼村，亲眼见到了你。老大，我急着找齐呢，别跟我开玩笑了。是啊，老大，你会不会是看错了呢？啊，齐，齐老大就做了一个决定，由你代替我与其共鸣，完成使命。我们将这件事情告诉了祝羽，他同意将你们两个人送回人间生活一段时间。所以，我们把你们带回了屋檐村，由环负责暗地保护你们，以及陪着你们历练。而我在三年后，也就是现在，果然受了重伤。那个人和老大说的话，如今都一一验证了。我不能复活
，只能交换，以许愿者的存在为代价，便可造出许愿者所期盼之生命。天地有定数，不可增减。若心有所愿，唯有以许愿者的生命及所有与许愿者相关的记忆为代价，便可重塑许愿者所期盼之生命。这不就是一命换一命吗？而且，交换完之后，许愿者就像完全没有存在过一样。错乱之处将被天鬼修正，许愿者的痕迹自然会被其他人所覆。所以意思是，那个人做的事会被继承是其他人做的，并且大家都不会觉得不对劲。正是，林姑娘，不能换。若你去交换顾前辈的命，那世间将再无明修。明修姐，连你存在过的痕迹都会没有。之前就一直怀疑你，你故意设计我和齐，甚至有意引导他吸食起源珠之后变强。我不明白你为什么要这么做。现在，现在我明白了，原来我和齐都是因背负着重任才存在。齐在福晋堂吸食起源珠。那是个意外。总坛那次，是我所为，与老三无关。你们处心积虑设计这一切，就是为了让我和金钊去杀祝羽。如果事情……不是到达无可收拾的地步，我们是不会这么做的。目前，各个地方都出现了石化，这说明是祝羽在擅自催熟和吸食起源珠，说明祝羽的神智已经完全失控了。你看见我的格尔了吗？肯定又是你们洛家暗地搞鬼害的，要不然年叔给他孙子治病治得好好的，前几天怎么会突然变成石头人？所以，一路以来，所有的实话都是祝羽所为。若不击杀祝羽，整个人间都会生灵涂炭。岳兄、岳姑娘，横道中的人是在骗你们吧？这不可能的。林学威说，明天跟他一起去天晴之海，下武魂，亲自见证。是从武魂穿越回三年前吗？哦，对，我突然想起来，埋名好像搜集过九泉的资料，在一本书上有过记载，武魂掌握时间之力。人真的可以通过武魂回到过去的。小金找小月，明日我们陪你们一同去天晴之海。贤清说的对，这件事我们一起面对。谢谢你们。金钊。岳姑娘，岳兄他接受这些事情，应该还需要一些时间。小月，早些休息吧。岳姑娘，我没事，我去找明修姐拿云来石。
身子虚弱，还喝酒啊？而且也喝一些。那日，你带他去百尺泉台，我本以为你是想让他记起你的好，没想到他竟对你兵刃相见。我一时没忍住，才将你所做之事都告诉了他。小华，抱歉，是我自作主张了。没关系。知道，便知道了吧。为何？什么为何？别装傻，我知道你那日分明不想和他和好，你是想让他恨你。不愧是我二姐啊，终于看出来了。小环，到底为何？若他不爱我，那我便宁肯他恨我，总比忘记我要强别独自一个人待着，我会担心你的。当心。说实话，我不知道该怎么面对你。怎么说话？你想就这么面对。世界在不停旋转，被人海冲散。我们想站在结局两端。如果横道中说的是真的，只要我们的共鸣还在，我就是操控你是母的直接人。就算我是一把杀器，那能操控我的、拥有我的，只能是你。我虽然讨厌被当成是一把杀器，但我愿意让你做我唯一的持剑人。姐，不想让你承担这样的命运。今朝，我们私奔吧。提前通知守卫，不许阻拦他们。为什么胡闹？为了这一刻，我们谋划了多年，你竟敢！
，我了解他们，也相信他们。朋友都还在御剑书，他们绝不会弃之不顾。老大，也就剩这半日时间了，最好如此。这是我能为你们做的最后一件事了。没想到，今朝和小月的身世如此离奇。月姑娘找我借了云来时，应该是跟月公子一起离开御界树了。我倒是希望他们走得越远越好。这责任这么重大，不应该只有他们两个人去面对的。小十方是在担心，横道仲会拿我们当人质吗？啊、哦，没有没有没有。横道仲要真敢这么做，那我们就打出去。只怕那两个傻孩子，不会给我们当人质的机会。金钊，你怎么了？在想我的身世。原来，我的身世是为了保苍生平安，所以才需要岳金钊这个人出现在世上。可是这么大的责任，我担得起吗？又有人问过我的意见吗？你后悔找到绅士了？是。如果我们当初留在无言村，平静的过着我们自己的日子，虽然清贫，但是踏实，可以像每个普通人一样。但是那样，我们就不会去银辉堡，不会遇见这么多的好朋友，也不会有那么多宝贵的经历了。要往好的方面想。嗯、今朝你看，到景安了，我们去景安玩玩。开心的玩吧。
嗯，停。小朋友们，来来，来，来，当小孩子可真好，无忧无虑，什么烦恼都没有。是啊，就算天塌下来了。也有我们这些个儿高的顶着。想写什么吗？我看看。招，世人总像看不见的仙神许愿，真的有用吗？或许他们不是在拜仙神，而是在拜天地。拜天地，天地的恩泽，雨露，养育了众生。他们应该是想求天地的赐福。嗯，那我觉得，人应该拜自己才对。就算天地有雨露，那也得靠人来劳作，才能种出瓜果啊。是啊，你说的对，要拜自己。老方啊，你看，今晚的月色真不错呀。是啊。走吧，我带你一起看看去。好。<笑>吉大叔，吉大娘，哦、岳少强，岳小娘子。<笑>这就是我之前跟你说的，我错认成竹儿的小娘子。啊，哎呀，小娘子，实在对不住，我当时脑袋糊涂，给你添麻烦了。不麻烦，不麻烦。您不是还请我吃了很好吃的豆腐烙吗？啊，对。吉大叔啊，吉大娘，这是痊愈了。内子有了身孕，自从我们又有了自己的孩子之后，瑶芳就突然变得正常了。要摸摸吗？我可以听一下吗？怎么什么都听不到啊？孩子还小，你自然听不见呀。但是他的每一次呼吸，每一次心跳，我都清清楚楚地感受到。其实，在最喧哗的闹市里，我也不会错过一声的。我时常想起，那时你在我身体里孕育。这么小小的生命，心跳声却比世界上任何的声音都响亮。这句话，我娘亲也对我说过。他一定很爱你。嗯。嗯金钊，你知道我在想什么吗？我想让吉大娘肚子里的孩子平安出生。景安这么热闹，我希望大家都能平平安安的活着。我想保护这一切。我们回御界书吧。我想清楚了，即便重来一次，我也还是会带你离开乌岩村，踏上这条路。金钊。
，但我长在这人间，我想，我也想为这人间尽力。我会努力想出两全的办法，保护住鱼和人间。我知道，我也相信你。嗯，小鱼玉佩，我给你带上。好了，劫佩成双对。以后，无论发生任何事，我都会一直陪在你的身边，一起。喝酒吗？插头酒吗？小环，老大在屋顶上等你，快去吧。加速你内脏的衰败。即便以后没有人为你调理身体，也没必要这么自暴自弃吧。坐当然不称职，从小就一副别人欠了你几千两的模样。每一次我跟二姐犯错，你都会狠狠的教育我们。有你这么当大哥的吗？有些事情必须要我自己去做，而且我们手上染了这么多无辜者的鲜血。
能有这个赎罪的机会，是不是算幸运了？想要赎罪。来生吧，大哥，这辈子能做你的家人，已经足够。酒，你都受伤了，不许喝。小袁，你三哥马上就要去远行了，临别之前喝一点酒也无妨的，啊。我就说今天怎么肯让我晚睡了。你以后啊，要好好练功，要是再惹大哥和二姐生气，可没人帮你求情了。三哥，你要去哪儿啊？那里好玩吗？要多久回来？你先别扯开话题，先答应我。答应我。好好好，答应你就是了。以后我好好练功，乖乖听话。三哥，你跟我一起去。走。心事就如意。
放弃等雨停，等久违的激情，等我和你越来越近，看北极星。心动悄无声息，故事了无痕迹。一月色作序，写一纸回忆，都有关你。所有欢声笑语念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴。都会幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻，空旷山谷都与我背影。与城市的景迷，你的你的身影，往后余生不离不弃。只此一念，我在苦苦寻，从此一生愿共你悲喜。茫茫人海里，镌刻你的姓名，别怀疑，我心事